السلام عليكم ورحمة الله يعطيكم العافية جميعا في كورس إن شاء الله نتعلم في أنواع Network Simulators and Emulators أو Network and Systems Simulators and Emulators راح نتكلم إن شاء الله على مجموعة مهمة جدا وهي الأش... الأكثر نحكي Top 5 Simulators and Emulators في IT Environment طبعا ضروري نفهم كلمة Simulator و Emulator في البداية وضروري نعرف ليش إحنا محتاجين Simulators and Emulators في طبيعة الحال إحنا لما نيجي نأخذ كورسات تدريب مختلفة في مجالات مختلفة نحكي في IT Environment سواء كانت في Systems سواء نحكي Microsoft أو مثلا في Microsoft أو حتى عندي في السيسكو أو في عندي في مجالات الأخرى في الجونيبر في عندي في البالو أولتو في الفورتيجت أي نوع أو أي أي تي فيندر عندي موجود في السوق أنا ممكن أخذ له كورس لابد إني أقدر أطبق نحكي الـ Devices Configuration الخاصة فيه فأنا محتاج أتعرف على الـ Simulators والـ Emulators الموجودة عندي والـ Free اللي منها الـ Free بعض منها الـ Free وبعض منها Paid PG Versions ف معرفتي في هذا ال شو اسمه السيميوليترز والاميوليترز راح تعطيني المقدير اني اطبق مختلف الكورسات الموجوده عندي في الاي تي انفايرمنت فبالتالي ضروري جدا تكون عندي هذه الفكره وانا حبيت ابتدئ هذه البلاي ليست او هذه الكورس المخصص للسيميوليترز والاميوليترز لانه في المستقبل لو قدمنا كورس جديد او اخذنا موضوع جديد راح نكون عارفين what is the best practice to use or what is the best simulator and emulator I can use to evaluate my knowledge حتى أقدر أحدد معرفتي صحيحة كيف ممكن أطبق الأمور فلا بد إني أساسا أعرف أي emulator أو simulator المناسب فراح نحكي ما هي الفروقات الخاصة بيناتهم بأيهما أفضل وأيهما أف... يعني ال best practice to use which one يعني انا باخذ دورة سي سي ان اي لازم استخدم اي سيميوليتر انسب الي باخذ والله ام سي اس اي باخذ بالو اولتو فاير وول باخذ كورس خاص فيه اي ايميوليترز مناسب بالنسبة الي كل واحد منهم له واجهة مختلفة كل واحد منهم له طريقة ممكن تنصيب مختلفة راح نتعرف عليهم ان شاء الله كلياتهم اللي هم الخمس او التوب فايف سيميوليترز اند ايميوليترز الجي ان اس 3 والبيك تريسر والفي اي ار ال الفيرتشوال انترنت راوتنج لاب والنت سيم وعندي الاي في ان جي اللي هو ايميوليتد فيرتشوال انفايرمنت نيكست جينيريشن فهذه عندي التوب 5 اللي انا حاط صورهم في إيه عندي في السلايد هم التوب 5 سيميوليترز اند ايميوليترز نقول بسم الله نبدا في إيه القسم الاول في عندي في الموضوع بدايه قبل ما نبدا وناخذ هذه السيميوليترز ونشرحها أو الإيميوليترز لابد نفهم ما هي الفرق الأساسي اللي ممكن حكيت عنه أنا في محاضرة سابقة لكن راح أأكد عليه حاليا ونشرحه بطريقة مختلفة بحيث تفهم الأمور بشكل صحيح و100% نفهم شو الفرق بين السيميوليتر and إيميوليتر السيميوليتر can perform tasks in abstract to demonstrate the behavior of network and its component إيميوليتر is can copy the behavior of network functionally replace it طيب شو المقصود في ذلك؟ السيميوليتر هو أنا بعتبره هو عبارة عن pre-configured software يعني software مسبقا تم برمجته ووضع الـ operating system الخاصة في الـ devices بحيث إنها تكون built in devices يعني أنا ما بقدر أعدل على أو ممكن أضيف يعني هي بتكون من عندي مجموعة iOS خاصة موجودة ما بقدر أضيف iOS جديدة أو أي ديفايس جديد خلص الموجود عندي راح ألتزم فيه وراح أتعامل معه وهذه مشكلة في السيميوليترز إنها بتكون محدودة في عدد الأجهزة اللي هي بتوفرها هذه أول نقطة وهذه معوقة في معوقات السيميوليترز نقطة أخرى في السيميوليترز إنه أنت ما بتقدر تعمل أبلودينج لآي أو إس جديدة يعني أنا عندي والله بشتغل على سيسكو باكت تريسر عندي مجموعة راوترز في فيرجنز مختلفة والسيريز معينة في عندي 3000 ال 4000 كذا عندي سيريز جديدة نزلتها سيسكو مثلا اي او اس 9000 اللي هو 9000 هل بقدر ارفع الاي او اس تبعيتها على السيسكو باك تريسر واقدر اشتغل عليها كانه كريال انفايرمنت طبعا لا هذه مشكلة اسمي لانها بري كونفيجرد 
وبتعتمد على الديفلوبرز اللي هم بيطوروا هذا الفيرجن فبالتالي النتورك سيموليترز محصوره محدوده بامكانياتها لكن لما تروح على الايموليترز الايموليترز لا هي عباره عن اوبن سورس بلاتفورمز انت يو كان داونلود اند ابلود اني اي او اس ويتش از اكشلي يعني افيلابل يعني ايش افيلابل عندي في الانفايرمنت عندي في شو اسمه في السوق نزل فيرجن جديده والها اي او اس ممكن اني هذه الاي او اس ارفعها على اي برنامج من برامج النتورك ايموليترز هذه البرامج بامكاني اتعامل كاني مع الريل اي او اس حقيقيه يعني كاني اجهزه حقيقيه موجوده عندي في الشبكه وراح تلاحظ ذلك لانه لما تيجي تعمل رن للايموليترز راح تلاحظ انها بتستهلك كميه كبيره جدا من السي بي يو والهارد ديسك الخاصة في جهازك ليش؟ لأنك أنت قاعد فعليا لما تحط راوتر مثلا حطيت فيها راوتر أو أيو أس مثلا ال 3000 سيريز راح تلاحظ أنه كأنك فعليا كأنك مركب راوتر داخل الجهاز تبعك وقاعد بتشتغل عليه بشكل حقيقي فبالتالي الإمبليترز إيه عشان هيك اللي حكيت لكم الوضع تكون في مواصفات الجهاز جيدة عندك حتى تتحمل برامج برامج الايموليترز فهذه نقطة أساسية جدا في برامج الايموليترز إنه تعطيك ريل نحكي كأنك بتطبق على الريل ديفايسز يو كان ابلاي اكشلي ان ريل ديفايسز يعني عندك ريل ديفايسز كأنك بتطبق عليها لكن عندي نتورك سيموليترز هي اوريدي بيلت ان ابلكيشنز يو كان نوت موديفاي الديفايسز ويتش از inside it يعني ما بقدر اعدل على الديفايسز الموجوده عندي في النتورك سيموليترز هذه اول فروقات وهذه تعتبر الفرق الاول اعطى نقطه ايجابيه للنتورك سيموليترز واعطى نقطه سلبيه للسيموليتر النقطه الثانيه اللي بدي اعرفها جدا انه نتورك سيموليترز يو كان لينك ات you can link between the software and real devices فعليا لو كان عندك جهاز هاردوير مثلا سيسكو او اي جهاز جونيبر او بالو اولتو خارج مش يعني جهاز هاردوير هذا الهاردوير مو بامكانك تصلوا بهذا البرنامج تصلوا بهذا البرنامج وتطبق عليه ويكون جزء من الشبكه اللي انت بيلت ات على البرنامج انا عامل شبكه على هذا البرنامج وعندي جهاز خارجي لهذه الشبكه بقدر اشبك هذا الجهاز الهاردوير مع البرنامج اللي انا بشتغل عليه وهذه فانكشناليتي عاليه انه يعني انا فعليا بقدر اشغل راوترز حقيقيه على فكره نقطة مهمة يعني ممكن انت تبني شبكة على الجي ان اس وتشغل الشركة تبعيتك على شبكة الجي ان اس فيرتشوالي فيرتشوالي يو كان يعني رن يور انفايرمنت بشكل فيرتشوالي افتراضي بتقدر تعمل رن للانفايرمنت تبعتك بس ايش بده يكون عندك مواصفات جهاز رهيبة و نوت ريكومندد لانه بيكون في مشاكل يعني اذا في اذا صار مشكل في الجهاز بس هذا نوت ريكومند بس بقول لك بامكانك انك تعمل شبكة الشركة تبعيتك virtually using any emulators وبتطبق لك فعليا يعني بيكون لازم يكون عندك طبعا interface cards بتوصل لك على ال على ال devices بدك يكون في عندك functionality عالي بس انا بقول لك you بامكانك you can do that يعني فعندك هذه الديفايسز بامكانك زي ما حكيت تقدر تعمل الشبكه الخاصه في الشركه تبعيتك على هذا الجهاز بس بتكون عندك مواصفات عاليه يكون عندك متطلبات محدده لازم تكون ايش عاملها بس هو في طبيعه الحال هذه البرامج تستخدم للتدريب وليس فعليا تشبك الريال انفايرمنت لكن اكد انه بامكانك وهذه ميزه اخرى الايموليترز لكن سيموليترز ما عندك القدره انك تعمل لينك بين ات اند ريال انفايرمنت فهذه نقطة سلبية أخرى على السيميوليترز فبنلاحظ أن الميوليترز أخذت لحد الآن الجانب الأقوى لأنها قادرة على أنه أنا تعطيني القدرة أن أتعامل مع ريال ديفايسز كأني بطبق في ريال انفايرومنت أوسع في المفاهيم أوسع في التطبيق أوسع في التعامل مع الأجهزة كأنك تتعامل مع أجهزة فعلا حقيقية وهاردويرز كأنها حقيقية بإمكاني أصلها مع هاردوير خارجي وأطبق عليها من خلاله أو يعني يكون في عندي لينك بين ذيم ويشتغل البرنامج بشكل طبيعي الأخير النقطة الأخيرة وهي الأقل أهم الإيموليترز السيموليترز في الغالب السيموليترز التوب فايف منهم نوعين النوع الأولاني اللي هم السيموليترز اللي هو الباك تريسر والنوع الثاني بسموه نت سم راح نحكي عنهم كلهم بالتفاصيل الباك تريسر والنت سم يا جماعة فقط مخصصات لسيسكو انفايرمنت يعني تقدر تطبق عليهم سي سي ان اي سي سي ام بي تقدر تطبق عليهم بالو اولتو لا 
تقدر تطبق عليهم مثلا مايكروسوفت ام سي اس اي ولا ام سي اس اي ما بتقدرش تقدر تطبق عليهم جونيبر لا تقدر تطبق عليهم اني فيندور اخر في ام وير الكتل نوكيا لا تقدر تطبق عليهم اي من الاي او اس او اي من الاوبريتنج سيستم الخاصه بال اللي هم شركات الاي تي لانهم اوريدي السيميوليترز اللي هم عندي مشهورين فقط مخصصين للسيسكو يعني لو تلاحظ معي راح نشوف انه فقط اللي هم النوعين اللي راح نشرحهم اللي هم السيسكو باكت تريسر والنوع الاخر اللي هو نتسم فقط مخصصات للسيسكو ديفايسز راح تلاقي فيها سيسكو ديفايسز هذه نقطة أخرى ثانية لكن الإيميوليتر you can another big benefit of using emulators rather than simulators emulators can be used to emulate Cisco and non-Cisco devices لاحظ هذه القائمة هذه جزء من ال devices Palo Alto, Fortigit, F5, Aruba, and the checkpoint Huawei ممكن تجيب هواوي على فكرة يا جماعة مش تفكر بس هواوي أجهزة تليفونات هواوي شركة منافسة لسيسكو هسه حاليا في السوق في لها سيسكو شات وراوترات تعتبر منافس رقم واحد لسيسكو وجونيبر طبعا جونيبر وهواوي هذول الشركتين وعندي سيسكو مش كاتب سيسكو طبعا أنا هذول الشركتين منافسات للسيسكو في الـ في الاي تي انفايرمنت في كثير ناس وشركات قائمة على هواوي سويتشز وهواوي راوترز او مثلا قائمة على جونيبر سيسكو جونيبر سويتشز او راوترز يعني ف في لها ديفايسز بامكاني انا هذه ممكن اخذت كورس طبعا عند هواوي عندهم شهادات زي سي سي ان اي سي سي ان بي سي سي اي اي عندهم نفس المفهوم عندهم شهادات نفس الشيء وجونيبر عندهم نفس الشهادات اللي بتقدمها سيسكو ثلاثه ليفل اسوشيت بروفيشنال اكسبرت وبرضه مايكروتك هذه كمان شركه منافسه بمجال الشبكات واجهزه الشبكات سويتشات وراوترات بامكانك تدخل على كل واحد من هاي الشركات تشوفه وفي ناس برضه لها شهادات نفس السي سي ان اي والسي سي ان بي سي سي اي الكتل مثلا في ام وير مايكروسوفت نوكيا هذه الاي تي انفايرمنت بامكاني اطبق اي اذا كانت توفرت اذا قدرت احصل على اي او اس خاصه باجهزتهم بامكاني اعملهم رن على النتورك ايموليتر واشتغل عليهم لكن هذه الاجهزه مش متوفره في الباك تريسر ولا متوفره في النتسم فهذه برضه نقطه اخرى للنتورك ايموليترز اهميتها هيك بنكون فهمنا شو يعني سيميوليتر وفهمنا شو يعني ايموليتر وعرفنا ما هي البينيفيتس للنتورك ايموليتر اللي ممكن انا تساعدني في اختياري لاذا كان عندي كورس في المستقبل اني اختار انه اختار انا اشتغل على نتورك ايموليتر او نتورك نتورك عندي سيميوليتر فاتوقع الصوره واضحه امور واضحه وفهمنا المين بينيفيتس بالنسبه للنتورك ايموليترز في نقطه بينيفيت خاصه في السيميوليتر البينيفيت الخاص في السيميوليتر انه ايزي تو يوز اند ايزي تو انستول يعني انا بسهل اني انزلها وسهل انها استخدامها بتكون واجهتها اسهل نوعا ما من التطبيق على الايموليترز هذه نقطه ونقطه اخرى انها آه ما بتستهلك عندي كمية كبيرة من السي بي يو او الهارد ديسك فهمتوا كيف؟ هذه نقطة بينيفيتس اخرى للسيميوليترز عندهم بينيفيتس اللي هو ايزي تو يوز الفيو تبعيتهم سهلة الاستخدام وعملية تنصيبهم اسهل بكثير من نتورك ايموليترز، نتورك ايموليترز في خطوات لازم تمشي عليها لحتى تنزل الاي او اس وتعمل سيرفر خاص فيك خاص في الـ في الايموليتر وتربطه معه. لكن في السيميوليتر ما في هذا الحكي بسيط تنزيل نكست 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 والامور عندك بتكون طيبه وحتى الفيو بتكون ابسط نوعا ما من النتورك ايموليترز البر اضافه انه ما بيستهلك عندي كميه كبيره من السي بي يو او الهارد ديسك الخاص في عندي الجهاز